ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு அவர் செஷன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேங்கிங் எக்ஸாம் அஸ் வெல் அஸ் இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் என்ன செய்ய போகிறோன்னா டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒன் ஹூ இஸ் நாட் ஷுர் அபவுட் காட்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கடவுள் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத வந்து நம்பாதவங்களை இட்ஸ் நாட் ஷுர் அபவுட் காட்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அந்த பர்சன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அக்னோஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க A person who deliberately sets fire to a building. So, in this case, deliberately. Deliberately is what you say? Venu mentre. Apo, intentionally. Okay, va? So, venu ne seira or vishyo. Intentionally. A person who intentionally sets fire to a building is called as arsonist. Okay, va? So, deliberately. Apo, na na de? Intentionally. A person who intentionally or deliberately sets fire to a building is called as arsonist. as honest okay va one who does a thing for pleasure and not as a profession so idukku enna artham appadina oru tham vandha enna pandranga oru velaiya paakranga but anda velaiya vandha avangaloda profession ah eduthukka maatanga but avangaloda aathma triptikaga anda velaiya pannuvaanga for example enna sollalana ipo enoda profession vandu maybe by future vera vera profession ah irukalam but for pleasure i am teaching taking classes anda maadhiri irundaduna i am called as amateur okay va இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்க வந்து டாக்டர் பை ப்ரொஃபஷனாக இருக்காங்க பட் பை பேஷன் அவங்களோட ப்ளஷர் வந்து அவங்க எப்படி இருக்காங்க ஆத்தராக இருக்காங்க ஸோ இப்படி இருக்கிறவங்கள என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ப்ரொஃபஷன் வந்து வேறையாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் தே ஆர் டூயிங் சம்திங் ஃபார் தேர் ப்ளஷர் ஃபார் தேர் ஹாப்பினஸ் பை தேர் ஃபேஷன் ஓகேவா ஸோ அந்த பேஷன் மூலமாக அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவாங்க அமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்கள One who can use either hand with ease. Rend kai halai me use panni pa yelugurang la enna solu vong apdi na ambidextrous appun soli solu vong. Okay va? So ipa for example frog irukku appi na frog can uh, live either in land as well as in water. Okay va? Apo rend yadatalai me frog ala enna panna mudiyum survey panna mudiyum. Adha madhiri rend hand ayi me enna panna rathu romba easy a use panna rathu enna solu vong anna. ஆம்பிடெக்ஸ்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆம்பினால என்ன அர்த்தம் போத் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகேவா போத் ஸோ ஆம்பிடெக்ஸ்ட்ரஸ் ஒன் ஹூ மேக்ஸ் அண்ட் அஃபிஷியல் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களா அக்கௌண்ட்டை வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுறவங்களா என்ன சொல்லுவாங்க ஆடிட்டர் ஓகேவா ஒன் ஹூ மேக்ஸ் அண்ட் அஃபிஷியல் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் கால்டு அஸ் ஆடிட்டர் persons living at the same time adavadhu ipo for example idu eppadi eduthukalam appo na edison vaal the kaalathil ivarum vaaldar appo nu solli sonna appo na they are called as contemporaries okay va um mughals rule pannikittu irundhappo marathas um idu pannanga appo na they are they both are contemporaries to each other so appo na vaaldittirukra idhe kaalakattathil and 21st century la ivungalum vaalranga appo na they are called as contemporaries okay va so 20th century la vaalndanga ivungalum 20th century la vaalndanga they both called as contemporaries persons living at the same time is called as contemporaries okay va adutha parunga a girl or women who flirts with man okay va so usually enna idu idukku appadi opposite ah kuduthirukanga girl or women who flirts with man man kitta vandu or girl o alladhu women o poi romba flattery ah pesranga flattery ஓகேவா ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொக்கியூட்ரியூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ எ கேர்ள் ஆர் விமன் ஹூ ஃப்ளர்ட்ஸ் வித் மேன் இஸ் கால்டு அஸ் கொக்கியூட்ரு எ பர்சன் ஹூ ரிகார்ட்ஸ் தி ஹோல் வேர்ல்டு அஸ் கஸ் கண்ட்ரி ஓகேவா ஸோ அந்த ஹோல் வேர்ல்டையுமே அவங்களோட கண்ட்ரியாக எடுத்துக்கிறவரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க காஸ்மோ காஸ்மோ பொலிட்ரியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க காஸ்மோ பொலிட்ரியன் எ பர்சன் ஹூ ரிகார்ட்ஸ் தி ஹோல் வேர்ல்டு அஸ் ஹிஸ் கண்ட்ரி அப்படின்னா இஸ் கால்டு அஸ் காஸ்மோ பொலிட்ரியன் அடுத்து பாருங்க ஒன் ஹூ இஸ் ஃபார் ப்ளஷர் ஆஃப் ஈட்டிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் சாப்பிட்றதுலையும் குடிக்கிறதுலையும் அவங்களுக்கு வந்து அலாத இன்பம் கிடச்சிது அப்படின்னா தே ஆர் கால்டு அஸ் எப்பிக்யூர் ஓகேவா ஒன் ஹூ இஸ் ஃபார் ப்ளஷர் ஆஃப் ஈட்டிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் சாப்பிட்றதுலையும் குடிக்கிறதுலையும் அலாத இன்பம் கிடச்சதுன்னா அவங்கள நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எப்பிக்யூர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒன் ஹூ ஆஃப் அண்ட் டாக்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அதாவது தன்னோட சுய பாடலை வந்து பாடிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க தன்னோட சுய புகழை வந்து பாடிக்கிட்டே இருக்கிறவங்களை என்ன சொல்லுவோன்னா ஈகோட்ரிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒன் ஹூ ஆஃப் அண்ட் டாக்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இஸ் கால்டஸ் ஈகோட்ரிஸ்ட் அடுத்து பாருங்கள் 
விதியை நம்புறவங்க ஒன் ஹூ பிலீவ்ஸ் இன் ஃபேட் விதியை நம்புறவங்கள என்ன சொல்லுவாங்க ஃபேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபேட் ஸோ இட் இஸ் கால்டஸ் ஃபேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எ பர்சன் ஹூ ஆக்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ரிலீஜியன் எந்த ஒரு மதமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ரிலீஜியனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கிறவங்கள வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹெரிட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஹெரிட்ரிக் A person who is controlled by a wife, okay, so wife வந்து ஒய்ஃபோட கண்ட்ரோலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஹென் பெக் ஓகேவா ஸோ ஹென் பெக் எ பர்சன் ஹூ இஸ் மென்டலி இல் கொஞ்சம் மனநலம் சரியில்லாதவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லியூனாட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க லியூனாட்ரிக் எ பர்சன் ஹூ டிஸ்லைக்ஸ் ஹியூமன் கைண்ட் அண்ட் அவாய்ட்ஸ் ஹியூமன் சொசைட்டி அதாவது ஆந்த்ரோ ஆந்த்ரோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹியூமன் கைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இந்த ஹியூமன்ஸை வெறுக்கிறவங்க டிஸ்லைக் அவங்கள என்ன சொல்லுவாங்க மிஸ் ஆந்த்ரோஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ எ பர்சன் ஹூ டிஸ்லைக்ஸ் ஹியூமன் கைண்ட் அண்ட் அவாய்ட்ஸ் ஹியூமன் சொசைட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் மின் மிஸ் ஆந்த்ரோஃப் எ பர்சன் ஹூ ப்ரைமர்லி கன்சன்ட் வித் மேக்கிங் மணி அட் த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா காசு கிடைக்குது அப்படின்னா எத்திக்ஸை தாண்டி எந்த விஷயத்தினாலும் எந்த எல்லைக்குனாலும் போய் ஒரு விஷயத்த பண்ணுறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க மெர்சினரி ஓகேவா எ பர்சன் ஹூ ப்ரைமர்லி கன்சன்ட் வித் மேக்கிங் மணி அட் த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ் ஒரு நியாய தர்மம் மாரல் எதுவுமே கிடையாது பணம் கிடைக்குதா நான் எந்த வேலைக்கும் செய்வேன் எந்த வேலைக்கும் நான் போவேன் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்குனாலும் போய் அந்த வேலையை நான் செஞ்சு முடிச்சுருவேன் பிகாஸ் ஆஃப் மணி அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க மெர்சினரி மெர்சினரி ஓகேவா Someone in love with himself, தன்னத்தானே நேசிக்கிறவங்க நார்சிசிஸ்ட் ஓகேவா ஸோ தன்னத்தானே நேசிக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நார்சிசிஸ்ட் ஒன் ஹூ கலெக்ட் காயின்ஸ் அஸ் ஹாபி அதாவது காயின்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறத வந்து தன்னுடைய ஹாபியாக வச்சுருக்கிறவங்கள என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நுமிஸ் மேட்டிஸ்ட் நுமிஸ் மேட்டிஸ்ட் ஓகேவா ஸோ ஒன் ஹூ கலெக்ட் காயின்ஸ் அஸ் ஹாபி இஸ் கால்ட் அஸ் நுமிஸ் மேட்டிஸ்ட் அடுத்து பாருங்க எ பர்சன் ஹூ லைக்ஸ் ஆர் அட்மயர்ஸ் விமன் விமனை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த விமன் கைண்டை ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள நான் அட்மயர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபைலோ கைனிஸ்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபைலோ கைனிஸ்ட் எ பர்சன் ஹூ ஸ்பீக்ஸ் மோர் தென் ஒன் லாங்குவேஜ் ஒரு லாங்குவேஜை தாண்டி நிறைய லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்கன்னா ஹீ ஆர் ஷீ இஸ் கால்ட் அஸ் பாலி கிளாட் ஓகேவா எ பர்சன் ஹூ ஸ்பீக்ஸ் மோர் தென் ஒன் லாங்குவேஜ் இஸ் கால்ட் அஸ் பாலி கிளாட் Someone who walks in sleep. இது நமக்கு யூஸ்வலாகவே தெரிஞ்சிருக்கிற ஒரு விஷயம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப நடக்கிற அந்த வியாதி ஸோ அதை என்ன சொல்லுவாங்க சோம்னா பிலிஸ்ட் ஓகேவா ஸோ சோம்னா பிலிஸ்ட் ஒன் ஹூ பர்சஸஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டெக்னிக்கல் எபிலிட்டி இன் அ பர்டிகுலர் ஆர்ட் ஆர் ஃபீல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து பிஇ முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஐ ஆம் ஐ ஆம் அன் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஸோ ஐ ஹாவ் I am possessing an outstanding technical ability in my field. Okay, so in my technical field, in engineering field, I am possessing an outstanding technical ability. Then I am called as virtuoso. Virtuoso. For example, someone has possessed BA history. So they, they are well versed in history, history field. Okay, so in the history field, they have an outstanding ability. They are called as virtuoso. Okay, so. அடுத்து பாருங்கள் எ லார்ஜ் கேதரிங் ஆஃப் பீப்புள் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் டைப் ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து கூட்டமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா தே ஆர் கால்ட் அஸ் பெவி எ லார்ஜ் கேதரிங் ஆஃப் பீப்புள் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் டைப் இஸ் கால்ட் அஸ் பெவி அடுத்து பாருங்கள் எ குரூப் ஆஃப் கன்ஸ் ஆர் மிசைல் லான்ச்சர்ஸ் ஆப்ரேட்டட் டுகெதர் அட் ஒன் பிளேஸ் அதாவது மிசைல் லான்ச் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கெல்லாம் குரூப்பாக இருந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா தே ஆர் கால்ட் அஸ் பேட்ரி ஓகேவா பேட்ரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எ குரூப் ஆஃப் கன்ஸ் ஆர் மிசைல் லான்ச்சர்ஸ் அதாவது ஷூட்டர்ஸ் அல்லது மிசைல் லான்ச்சர்ஸ் எல்லாருமே இருந்து ஒரு இடத்துல ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க தென் தே ஆர் கால்ட் அஸ் பேட்ரி அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் தட் இஸ் யூஸ்வலி கிவன் அஸ் அ ப்ரெசன்ட் ஃப்ளார்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தா எஸ் இட் இஸ் ஓகே ஓகேவா எ ஃபேமிலி ஆஃப் எங் அனிமல்ஸ் குட்டி குட்டி அனிமல்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா இருக்குது ஸோ அந்த ஃபேமிலியோட நேம் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரூட் எ ஃபேமிலி ஆஃப் எங் அனிமல்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரூட் அடுத்து
ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பொருளை எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சீக்ரெட் பிளேஸில் ஒழிச்சு வைக்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் கால்டு அஸ் கேட்ச் கம்ப்யூட்டரில் கூட நம்ம கேட்ச் மெமரி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதே தான் எ குரூப் ஆஃப் திங்ஸ் தட் ஹாவ் பீன் ஹிட்டன் இன் அ சீக்ரெட் பிளேஸ் இஸ் கால்டு அஸ் கேட்ச் A group of followers hired to upload at a performance. இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா கட்சி கூட்டத்துலலாம் என்ன பண்ணுவாங்க காசு கொடுத்து ஆளை கூட்டிகிட்டு வருவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த குரூப் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க கிளாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கிளாக் இப்போது நான் வந்து ஒரு இடத்துல போய் பேச போகிறேன் அப்படின்னா நான் என்ன செய்கிறேன் ஆளுக்கு ஒரு நூறுரூபா கொடுத்து பீப்புளை கூட்டிகிட்டு வரேன் நான் பேசுகிறப்ப அவங்க என்ன பண்ணணும் கிளாக் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் கிளாக் ஓகேவா சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இது நம்ம படித்த ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் ஏ சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இஸ் கால்டு அஸ் கான்ஸ்டலேஷன் கான்ஸ்டலேஷன் ஓகேவா ஏ சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இஸ் கால்டு அஸ் கான்ஸ்டலேஷன் ஏ கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள் ஸ்மாலர் தேன் அ வில்லேஜ் வில்லேஜை விட ரொம்ப கம்மியான பீப்புள் பட் தே ஆர் லிவிங் ஆர் ஃபார்மிங் தேர் ஓன் கம்யூனிட்டி தென் தே ஆர் கால்டு அஸ் ஹேம்லெட் ஓகேவா A community of people smaller than a village, then they are called as hamlet. அடுத்து பாருங்க a large group of people. ரொம்ப கூட்டமாக இருக்காங்க ஸோ அந்த மக்கள் கூட்டத்துக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஹோர்டு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஹோர்டு A large number of fish swimming together. So, நிறைய ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபிஷ் வந்து ஒன்னா ஸ்விம் பண்ணுது ஸோ அந்த குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஷால் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் A strong and fast moving stream of water or other liquid. So, stream of water is not a liquid. If you have a strong liquid and you have a strong and fast moving, it is called a torrent. A person employed to drive a private or hired car, then he is called a chauffeur. not a driver okay va so nam avangal driver nu solla matom a person who is employed to drive a private or hired car private car ayo alladhu or hire panna patta or car ayo drive pandradhukku employ panna patta person ku name enna chauffeur and not a driver important ana onnu confuse aagura onnu okay va a keeper or custodian of a museum or other collection museumukku vande வைக்கப்பட்ட அந்த காவல்காரருக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா கியூரேட்டர் ஓகேவா இதுவுமே மோஸ்ட் ரிப்பீட்டடாக நம்ம பார்க்குறது இதுவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மியூசியமை வந்து பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு இருக்கிறவங்க பேர் என்ன அப்படின்னா ஹீஸ் கால்டு அஸ் கியூரேட்டர் ஓகேவா ஏ சீக்ரெட் ஆர் டிஸ்கியூஸ்ட் வே ஆஃப் ரைட்டிங் ரொம்ப சீக்ரெட்டாக எழுதுறத வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சைஃபர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அப்படின்னா எனது ஹெலோ அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் பட் நான் ஹெலோன்னு சொல்லி டைரெக்டாக கொடுக்காம எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறேன் இன்க்ரிப்ட் பண்ணி ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அதுதான் எனது சீக்ரெட் ஆர் டிஸ்கியூஸ்ட் வே ஆஃப் ரைட்டிங் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சைஃபர் ஓகேவா எ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்ட்ஸ் ப்ரொவைடிங் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் எ பிளேஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா எனது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அர்ச்சீவ்ஸ் தான் A place where bees are kept or a collection of beehives. And the bees are all the time to be able to get the collective name, the name, the name, the name, the name, the name, the name, okay, wow? so apiary. A hole or tunnel dug by a small animal, especially a rabbit, as a dwelling. That's why rabbit is a small animal, and the rabbit is a small animal, and the rabbit is a small animal, okay, wow? so a pathway. அது தோண்டி வச்சிருக்கு அதோடைய வாழ்வுக்காக அப்படின்னா அதுக்கு நேம் என்ன அந்த பிளேஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு அஸ் பரோ அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் பரோ ஓகேவா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் ஹோப் திஸ் செஷன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வா